এই ভিডিওতে যদি তুমি প্রথম হয়ে থাকো তাহলে একটু কষ্ট করে এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার ক্লাসটা দেখে নাও এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার ক্লাসের লিংক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে অথবা চ্যানেলের মধ্যে একটু প্রবেশ করে খুঁজে বের করো খুব শীঘ্রই কারণ এক নাম্বার আর দুই নাম্বার ক্লাসটা তুমি যদি করে নাও তাহলে এই তিন নাম্বার ক্লাসটা তোমার জন্য সবচেয়ে উপকারী হবে ওকে তো আমরা এর আগের ভিডিওতে কিন্তু একটা বিষয় ক্লিয়ার হয়ে গেছিলাম যে এই অঙ্কগুলোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাবেদা দাখিলা আই মিন এই অঙ্কে চাই মূলত জাবেদা দাখিলা আর জাবেদা দাখিলা করতে গেলে আমাদেরকে এই পাঠটা করতে হবে আই মিন এই সূত্র ব্যবহারটা করতে হবে আর এই সূত্র ব্যবহার করতে গেলে আবার এই সূত্রের ব্যবহারটাও করতে হবে তো মূল কথা এই অঙ্কে তুমি যখন প্রশ্ন পাওয়া প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে অ্যান্সার করতে গেলে তুমি কয়েকটা জিনিস খুঁজে বের করবা সবার আগে সেটা হচ্ছে লিখিত অনাদায়ী পাওনা এবং অলিখিত অনাদায়ী পাওনা তুমি অন্যভাবে বলতে পারবা লিখিত এটাকে পুরাতন বলা হয় তাহলে কি বলবা পুরাতন অনাদায়ী পাওনা আর অলিখিতটার আর একটা নাম হচ্ছে নতুন অনাদায়ী পাওনা তাহলে পুরাতন অনাদায়ী পাওনা এবং নতুন অনাদায়ী পাওনা এই দুটো অনাদায়ী পাওনা খুঁজে বের করতে হবে তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এবং পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যদি এই চারটা জিনিস তুমি খুঁজে বের করতে পারো তাহলে এই অঙ্কে হানড্রেড পার্সেন্ট তুমি দশে দশ পাবা তাহলে দেখো তো যদি আমি এই অঙ্কটা পড়ি এই প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে এক এক দুই হাজার বারো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি চার হাজার টাকা তাহলে আমরা এখানে একটা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পেলাম অ্যান্ড এই অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যেহেতু এক এক তারিখে দেওয়া আছে তার মানে বছরের প্রথমে তো আমরা জানি যদি বছরের প্রথমে দেওয়া থাকে তাহলে ওইটাকে বলা হয় পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাইট তাহলে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সঞ্চিতি কোনটা হবে নতুনটা হবে আমাদেরকে যেটা বের করতে বলবে দেখো এখানে লেখা আছে প্রাপ্য হিসাবে পাঁচ পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে তাহলে আমরা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি দুটো পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে নতুন অনা পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এবং নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ওয়েল তো এর মধ্যে একটা টাকার পরিমাণ বের করে দেওয়া আছে এবং আরেকটা শুধু পার্সেন্ট দেওয়া আছে তো আমাদেরকে পার্সেন্টটাকে যে কোনো মূল্যে টাকায় রূপান্তর করে নিতে হবে ওকে তারপর তাহলে আমরা দুইটা পেয়ে গেলাম চারটার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে লিখিত অনাদায়ী পাওনা ও অলিখিত অনাদায়ী পাওনা নতুন অনাদায়ী পাওনা বা পুরাতন তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বলতে পারো এর আরও অনেক কিছু নাম আছে অবলোপন কৃত অনাদায়ী পাওনা অবলোপন যোগ্য অনাদায়ী পাওনা ওকে এগুলো সিনোনিম ডিসক্রিপশনের মধ্যে দেওয়া আছে তো তারপর দেখো তাহলে এক এক তারিখে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি চার হাজার টাকা অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা দুই হাজার চার শত টাকা অবলোপনকৃত ইয়েস টুইস্ট তো মেরেই দিল এখানে অবলোপনকৃত এই কথাটার সাথে তুমি পরিচিত না অবলোপনকৃত মানে লিখিত অর্থাৎ লেখা হয়ে গেছে যেটা সেটাকে বলা হয় অবলোপনকৃত তাহলে লিখিত আরেক নাম অবলোপনকৃত আরেকটা নাম হচ্ছে পুরাতন তাহলে লিখিত অনাদায়ী পাওনার একটা নাম হচ্ছে অবলোপনকৃত আরেকটা নাম কি পুরাতন অনাদায়ী পাওনা ওকে তাহলে আমরা আরেকটা অনাদায়ী পাওনাও পেয়ে গেলাম এখন আমাদেরকে দেখতে হবে তাহলে যেহেতু তিনটা পেয়ে গেছি এই অলিখিত অনাদায়ী পাওনাটা এখনো পাইনি দেখি পাই কি না প্রাপ্য হিসাব পঞ্চাশ হাজার টাকা অনাদায়ী পাওনা যা অবলোপন করা হয়নি বারো শত টাকা মানে লেখা হয়নি তাহলে কি বলা যায় অলিখিত অনাদায়ী পাওনা এক হাজার দুই শত টাকা তাহলে আমরা এই অঙ্কের মধ্যে চারটা জিনিস আমরা পেয়ে গেলাম একটা হচ্ছে পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি লিখিত অনাদায়ী পাওনা আর একটা হচ্ছে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা অ্যান্ড নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এবার আমরা যদি অঙ্ক করতে চাই তাহলে খুব সহজে অঙ্কটা করে ফেলতে পারব কিভাবে প্রথমে বলা আছে যেহেতু আমরা জাবেদা করতে যাচ্ছি ভালোভাবে বলে রাখি জাবেদা করতে গেলে কিন্তু আমাদেরকে এই সূত্রের ব্যবহারটা করতে হবে কি সূত্র তুমি মুখস্থ করে ফেলো লিখে নাও প্রথমে লিখিত অনাদায়ী পাওনা তার সাথে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা যোগ করব তার সাথে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যোগ করব দেন পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিটা বাদ দিয়ে দিব দেওয়ার পর আমরা যেটা পাবো অনাদায়ী পাওনা খরচ বা চারযোগ্য অনাদায়ী পাওনা অ্যান্ড হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকো ক অথবা খতে আমাদের এরকম একটা কিছু নির্ণয় করতে বলবে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি বা অনাদায় পাওনা খরচ যদি নির্ণয় করতে না বলে তাহলে তোমাকে জাবেদা তো নির্ণয় করতে বলবে জাবেদা নির্ণয় করতে গেলে জাবেদা দাখিলা দিতে গেলেও এটা লাগবে যদি জাবেদা দাখিলা দিতে বলে সরাসরি তাহলে কিন্তু এটা আর লেখা লাগবে না কিন্তু তোমাকে মনে মনে হিসাব করে ফেলতে হবে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে হিসাব করতে হবে তাহলে এখন দেখো অবলোপনকৃত বা লিখিত অনাদায় পাওনা দুই হাজার চার শত টাকা তাহলে আমরা এখানে দুই হাজার চার শত টাকা লিখিত অনাদায়ী পাওনার ঘরে লিখি দুই হাজার চার শত টাকা 
তারপর লেখা আছে যোগ অলিখিত অনাদায়ী পাওনা আচ্ছা এখানে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা কোনটা 1200 টাকা তাহলে আমরা এখানে সরাসরি এই অলিখিত অনাদায়ী পাওনার জায়গায় 1200 টাকা লিখে ফেলি তাহলে এই দুইটা যোগ করলে হয় 0 0 6 3600 টাকা এর সাথে আমরা যোগ করব নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বস নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পার্সেন্ট দেওয়া আছে তাহলে কিভাবে বের করব নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এই নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বের করার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে এর কাছে কিভাবে প্রথমে আমরা লিখব প্রাপ্য হিসাব কত আছে 50000 টাকা তাহলে প্রাপ্য হিসাব লিখব 50000 টাকা এরপর ধারে বিক্রয় যদি থাকে যোগ করে দিব এই অঙ্কের মধ্যে ধারে বিক্রয়ের কথা কোথাও লেখা নেই যদি থাকতো তাহলে সেটা আমরা এখানে লিখতাম মানে 50000 এর সাথে যোগ করে দিতাম যেহেতু নেই তাহলে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই এবার আমরা কি করব অলিখিত অনাদায়ী পাওনা বাদ দিব কোথা থেকে 50000 টাকা থেকে আচ্ছা 50000 টাকা থেকে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা 1200 টাকা বাদ দিয়ে দিব তাহলে এখান থেকে যদি 1200 টাকা বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমাদের থাকবে 48800 টাকা ওকে তাহলে এরপর আমাদের যেটা করতে হবে এই 48800 টাকার উপরে আই মিন প্রাপ্য হিসাবের উপর 5% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তাহলে এই 48000 800 টাকার উপরে 5% করে ফেলো তো যদি আমরা এই 48800 টাকার উপর 5% করি তাহলে আমাদের অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ দাঁড়ায় 2440 টাকা তাহলে এখন আমাদেরকে এই যে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পেলাম 2440 টাকা এইটা এই নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিতে লিখেছিলাম এখানে যোগ করে দিব 2440 টাকা তাহলে আমরা প্রথমে লিখিত অনাদায়ী পাওনা লিখলাম তার সাথে নতুন অনাদায়ী পাওনা যোগ করলাম বা অলিখিত অনাদায়ী পাওনা যোগ করলাম তারপর নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যোগ করে দিলাম দেন বাদ দিব কোনটা পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তো পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কোনটা এই যে অঙ্কের মধ্যে দেওয়া আছে 4000 টাকা এটাকে পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলে বছরের প্রথমে যেটা থাকে ওটা পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তাহলে এই 4000 টাকা এখান থেকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে আমাদের জের দাঁড়ায় 2040 টাকা তাহলে আমরা এখানে দুইটা অ্যামাউন্ট পেয়ে গেলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাউন্ট দুইটা পেয়ে গেছি আমাদের চার্জযোগ্য বা অনাদায়ী পাওনা খরচ 2040 টাকা এখন আমাদেরকে যে জাবেদা দাখিলা দিতে হবে মূলত আমরা এই অঙ্কের জাবেদা দাখিলা দেই এই যে টাকা দেখতে পাচ্ছ 2400 টাকা 1200 টাকা আর 2040 টাকা আমরা যদি তিনটা জাবেদা দিতে চাই দিতে পারবো মানে এই দুইটা টাকার উপরে দিতে পারবো আর এটার উপরে অথবা এই দুইটা টাকার উপর না দিয়ে তুমি সরাসরি মোট অনাদায়ী পাওনা কত টাকা আছে 3600 টাকা না তুমি 3600 টাকার উপরেও জাবেদা দিতে পারো তুমি তোমার জন্য এটা কোনো প্রবলেম হবে না আমরা দুইটা অনাদায়ী পাওনা একসাথে যোগ করে একটা জাবেদা দিতে পারি অথবা দুইটা অনাদায়ী পাওনার জন্য দুইটা জাবেদা দিতে পারি তো सपोज আমি দুইটা জাবেদাই দেই আপাতত অনেক অনেক বইয়ের ক্ষেত্রে দেখছি আবার দুইটা দিয়ে দেয় আবার অনেক বই একটাও দেয় সো দ্যাটস নট প্রবলেম প্রথম জাবেদা আমাদের যেটা লিখতে হবে 2400 টাকার জন্য কি লিখব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব হিসাব ডেবিট কত টাকা 2400 টাকা তারপর এর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট 2400 টাকা ওকে তাহলে আমরা এই লিখিত অনাদায়ী পাওনার জাবেদা লিখলাম এবার লিখব অলিখিত অনাদায়ী পাওনার জাবেদা তো অলিখিত অনাদায়ী পাওনার জাবেদা কি হবে सेम যা এখানে যা লিখেছি ওইটাই লিখে দিব তাহলে কি লিখব অনাদায়ী পাওনা পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট কত টাকা ছিল নতুন অনাদায়ী পাওনা বা অলিখিত অনাদায়ী পাওনা 1200 টাকা তাহলে 1200 টাকা লিখলাম দেন আবার প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট 2400 1200 টাকা ওকে তাহলে আমরা দুইটা অনাদায়ী পাওনার জন্য জাবেদা লিখে দিলাম এবার আমাদের 
এই যে 2040 টাকা এটার একটা জাবেদা লিখতে হয় এবং এর জাবেদা হবে অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট তাহলে ক্রেডিট হবে কি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব লিখি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট 2040 টাকা তাহলে দেখো আমরা খুব সহজে দেখতে পেলাম যে আমরা যে জাবেদা দাখিলা দিব মূলত দুইটা অনাদায়ী পাওনার উপরে যদি এখানে একটা অনাদায়ী পাওনা থাকতো তাহলে সেই একটা অনাদায়ী পাওনার উপর জাবেদা লিখতাম অর্থাৎ একটা লিখতাম আর একটা হচ্ছে যে জেরটা বের হইছে একদম লাস্টে যে উত্তরটা বের হইছিল ওইটার উপর একটা জাবেদা দাখিলা ওকে এবার তুমি একটু দেখো তো খুঁজে এখানে মূলত মুনাফা জাতীয় হিসাবগুলো কোনটা আছে অর্থাৎ আমরা জানি মুনাফা জাতীয় হিসাবগুলো কিন্তু এক বছরের বেশি সময় থাকে না তো আমাদের এক বছরের মধ্যে হিসাবটা বন্ধ করে ফেলতে হবে তো এখন আমরা মুনাফা জাতীয় হিসাবটা পাবো কোথা থেকে দেখো এই অনাদায়ী পাওনা হিসাব তুমি যদি চিন্তা করো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব এটা কিন্তু একটা দায় প্রাপ্য হিসাব একটা সম্পদ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি একটা দায় প্রাপ্য হিসাব হচ্ছে একটা সম্পদ আবার দেখো অনাদায়ী পাওনা হিসাব এই যে এটা হচ্ছে একটা ব্যয় আর এটা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এটাও একটা দায় তাহলে আমরা একটা অনাদায়ী পাওনা হিসাব পেয়ে গেলাম এখন আমাদেরকে এই হিসাবটা বন্ধ করার জন্য এটা যেহেতু মুনাফা জাতীয় হিসাব সো এই হিসাবটা বন্ধ করতে হবে এখানে যে ডেবিট লেখা আছে না এই ডেবিটের ক্রেডিট লিখে দিতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট আছে ওটা লিখবো অনাদায়ী পাওনা হিসাব ক্রেডিট অনাদায়ী পাওনা হিসাব ক্রেডিট দুই টাকা তাহলে আমরা ডেবিট লিখব কি ডেবিট হচ্ছে আমরা মূলত এই যে চার যোগ্য অনাদায়ী পাওনা বা বিশদায়ী বিবরণীতে স্থানান্তর যোগ্য অনাদায়ী পাওনা দুই টাকা এইটাকে আমরা কিন্তু আসলেই বিশদায়ী বিবরণীতে লিখি এবং পরিচালন মুনাফার মধ্যে লিখি ব্যয় হিসাবে ডেবিট পাশে লিখি সো এইখানেও আমরা লিখব আয় বিবরণী হিসাব বা আয় সারাংশ হিসাব আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট দুই টাকা তো এইটুকু লিখলে মূলত এইটুকুর জন্য চার মার্ক বিকজ জাবেদা দাখিলা দিতে বলে যখন তখন চার মার্ক দেওয়া থাকে গ নম্বর অথবা খ নম্বরে এবার কথা হচ্ছে আমাদের কি এখানে কোনো প্রকার কোনো ব্যাখ্যা লিখতে হবে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই লিখতে হবে তুমি জাস্ট এতটুকু লিখে দিবা এই যে প্রথম যে জাবেদাটা লিখেছো চব্বিশ শত টাকা এটা কোন টাকার বলো তো অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা ছিল না চব্বিশশো টাকা তাহলে তুমি লিখবা অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো তারপর এই যে বারোশো টাকা এই বারোশো টাকা কিন্তু এই যে এটা অবলোপন করা হয়নি এমন টাকা অর্থাৎ অনাদায়ী পাওনা যেটা লেখা হয়নি অলিখিত তাহলে তুমি এটাও লিখে দাও অলিখিত অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো তারপর অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব ক্রেডিট চব্বিশ দুই হাজার চল্লিশ টাকা এটা ছিল চার যোগ্য অনাদায়ী পাওনা না তাহলে তুমি এটা লিখে দাও অনাদায়ী পাওনা খরচের জাবেদা দেওয়া হলো বা চার যোগ্য অনাদায়ী পাওনা জাবেদা দেখিলে দেওয়া হলো দেন এটা হিসাব বন্ধ করা হলো মুনাফা জাতীয় হিসাব অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব বন্ধ করা হলো জাস্ট ছোট্ট করে নিচে লিখে দিবা এবার কথা হচ্ছে তারিখ দিব কোনটা প্রত্যেকটা অঙ্কে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ বসাবা তাহলেই হয়ে যাবে তো দেখো খুব সহজে আমরা দেখতে পেলাম যে আসলে এই অঙ্কগুলো খুবই সহজ শুধু কয়েকটি জিনিস মুখস্থ করলে হয়ে যায় সেটা হচ্ছে তোমাকে হানড্রেড পারসেন্ট জাবেদা চারটা মুখস্থ রাখতে হবে প্রথম জাবেদা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট আর দ্বিতীয় জাবেদা হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট ওকে তারপর আমাদেরকে এই যে এই সূত্রটা মুখস্থ করতে হবে প্রথমে লিখিত অনাদায়ী পাওনা তার সাথে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা তার সাথে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাদ দিব পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এরপর নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির অংশটুকু বের করার জন্য একটু অতিরিক্ত কাজ করা লাগে কিভাবে ওনারা বলে দিচ্ছে প্রাপ্য হিসাবের উপর পাঁচ পার্সেন্ট তার মানে কি প্রাপ্য হিসাব থেকে যে টাকাটা পাব না বারোশো টাকা এই দুই টাকা কিন্তু বাদ দেওয়া আছে কোথা থেকে বাদ দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে বাদ দেওয়া আছে আগে থেকে এই জন্য এখান থেকে দুই হাজার চারশো বাদ দেওয়া লাগবে না বাদ দিতে হবে কোনটার উপর থেকে এই বারোশো টাকা বাদ দিতে হবে পাঁচ পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে যদি এই বারোশো টাকা বাদ দিয়ে দাও 
তাহলে তুমি প্রকৃত প্রাপ্য হিসাবটা পাবা এবং ওনাদের কথা অনুসারে প্রকৃত প্রাপ্য হিসাব পাঁচ পার্সেন্ট করতে বলছে না তাহলে প্রকৃত প্রাপ্য হিসাবের উপর পাঁচ পার্সেন্ট করলে মানে আমরা এই যেইভাবে পঞ্চাশ হাজার বাদ বারোশো তার উপরে যে টাকাটা থাকে ওইটার উপর পাঁচ পার্সেন্ট করে দিলে নতুন অনাদিপ অনসঞ্চিতি পাওয়া যাবে এই নতুন অনাদিপ অনসঞ্চিতিটা আমরা যোগ করব ওকে তো ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য মনোযোগের সাথে ভিডিওটি যদি তোমার দেখার পরে আসলে বিন্দু মাত্র উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে একটু জানাতে হবে অ্যান্ড তুমি তোমার সব বন্ধুদের কাছে একটু শেয়ার করে দিতে হবে যাতে পরবর্তীতে এই ভিডিওটি দেখে তারাও কোনো না কোনোভাবে উপকার উপকৃত হতে পারে এবং আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে